Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Latince adıyla dilimize yerleşen Fitonia, ayı pençesi giller yani Acanthaceae familyasından Güney Amerika yağmur ormanlarına özgü, güzel yaprakları, beyaz, pembe ve kırmızı renklerde damarları sahip olan çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Fitonia özellikle Peru'da yetişir. Ortaokuldayken coğrafya dersini tanıtmayı seçtiğim ülkeydi Peru. Tabi o zamanlar ne Fitonia'yı duymuştum ne de görmüştüm vardı. Muhtemelen aklı fikrim İnkaların gizemli medeniyetleri ve daha başına kurdukları esrarengiz şehirleri ama çok Fitonia'daydı. Ve derken zaman su gibi akıp geçti ve tabi ben Peru'ya da gidemedim. Henüz kendi ülkesi dışında dünyanın başka hiçbir yerini göremeyen insanlardan biriyken bir yapı marketin bitki reyonunda Peru ayağıma kadar geldi sevgili bitki dostlarım. Birbirinden güzel iki fitonyam olmuştu ve en yaygın yetiştirilen fitonya türü olan fitonya albümenis melezleri olan bu iki güzel, neredeyse evcil hayvan kadar ilgi bekleyen, yarın öbür gün kucağıma çıkmak isteseler şaşırmayacağım bitkilerdi. Çünkü ister inanın ister inanmayın ölü taklidi yapabilen bildiğim şakacı tek bitki türüdür fitonya. Bir gün olsun sularını vermediğinizde bak öldüm işte beni öldürdün dercesine kendilerini bırakırlar. Oysa ki öldüklerine inanamayacağınız kadar kısa bir süre geçmiştir. Su verdiğiniz anda kendilerine gelmeye başlarlar ve ertesi gün nasıl neşeli göründüklerine inanamazsınız bu numaracılığı. Fakat sonradan fitonyalarımı çok beğeneceğini düşünerek hediye ettiği bitki sever bir dostum, onların bu aşırı ilgi beklentisini çözemediğinden maalesef o şaka gerçeğe dönüştü. Fitonya sıcaklığın 10 ile 15 santigratın altında düşmediği iklimlerde yayılıcı ve yer örtücü olarak kullanılsa da o zaman iklimlerde sadece iç mekan bitkisi olarak görülür. Hatta son yıllarda terariyumlarda en sık kullanılan bitkilerden biridir. Fitonya'nıza evinizde bol aydınlık ama direkt güneş ışığı almayacağı bir yer seçmelisiniz. Yüksek nem ihtiyacını unutmamalı ve her gün su verirken yapraklarına da dinlenmiş su küstürmelisiniz. Unutmak isterseniz bunu köklerine ayırarak ya da dal çeliklere yapmanız gerekir. Fitonya'nın ilginç bir özelliği de Amazon yerlisi şamanlar tarafından sarınlar gördüren bir bitki olarak kullanılmasıdır. Bazı yerli kabileler ise bitkinin yaprağının suyunu migren tedavisi için gözlerine damlatırlar. Haliyle en ilginç kullanım şekli şamanlarınkidir. Geri gelmişken size benim de çok ilginç bulduğum Ayahuasca çayından da bahsedeyim. Bu parisinojenik çaya karıştırılan bitkilerden sadece biridir Fittonia. Şamanların çayı hazırlarken kullandıkları temel malzemeler Banisteriopsis capri adı verilen bir sarmaşın ve Psychotria viridis adındaki odunsu bitkinin yapraklarıdır. Bu malzemelere fitonya gibi pek çok başka bitkileri de ekleyen şamanlar bu çayı uzun süre kaynatarak hazırlarlar. Çay, içenler üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Çayı içenler genellikle midelerinde ne varsa çıkardıktan sonra oldukça ürkütücü hayaller görebilirler. Bu nedenle sadece rehber şamanların gözetiminde kullanılması gereken Ayahuasca'nın bu denli ilgi görmesi nedeni iddiaya göre çayın kişinin bilinç ve algı kapasitesini önemli ölçüde arttırması, kişinin kendi potansiyelini ortaya çıkartarak hayata dair yepyeni bir bakış açısı kazandırmasıdır. Şamanlar bitkinin kusturucu etkisini ise bedenin ve ruhun tamamen arınması olarak nitelendirir. Birkaç günlük terapinin ardından bu sayede önemli psikolojik sorunların çözdüğünü iddia eden ünlüler bile vardır. Fakat en ilginç olan Ayahuasca'yı içenlerin önemli bir kısmının Amazon ormanlarının ruhu olarak kabul edilen belden aşağısı yılan olan bir tanrıçayı gördüklerini anlatması. Herkesin nasıl olup da aynı hayali gördüğü hala gizemini koruyor. Amazonlarda Ayahuasca prezidinin bile yapılıyor olması da işte bu yüzdendir. Oysa bitkilerin bize sağladığı psikolojik fayda için onları haşlayıp içmemize de gerek yok. Bitkilerin ev ve ofis ortamında stresi azaltıcı, okullarda dikkat artırıcı, hatta hastanelerde iyileşmeyi hızlandırıcı etkileri olduğu kanıtlanmıştır. İstatistiklere göre ağaçlı yollarda daha az kaza yaşanırken, ağacı bol olan semtlerde daha az suç işlenmekteymiş. Bir söylentiye göre bazı brufalar, başkalarının yaşam enerjilerini emmek için rehber şaman kılığına girerek Ayahuasca meraklısı turistleri ağlıyorlarmış. İspanyol kültüründe cadıya bruha, büyücüye bruho deniyor. Yani benim yolum düşmez ama ola ki sizin yolunuz o taraflara düşerse her gördüğün sakallıyı rehber şaman sanmayasınız. Size Fittonia'yı anlatırken Amazonlarda peşimize büyücüleri takma ihtimaline kadar vardır bu videoyla. Umarım ilgi duyarak ve keyifle izlemişsinizdir sevgili bir dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.